Yes, kuna taarifa nyingine za michezo uh, ni kwamba tumeona FIFA wameifungulia Fautengeti ambao walikuwa wamefungiwa uh, kusajili. Ndio. Kwa hiyo kama ile adhabu imeondolewa na wameanza kwa kishindo. Tunaona wamedondoka kwa Thomas Ulimwengu. Mwamba kabisa huyu. Kwanza kwanza kwa kwa kwa, kwa, kwa labda kuweka sawa Adela mm. watu wasichofahamu kufungiwa na kufungiwa katika suala la usajili na FIFA mm. ni kitu rahisi sana. Uh, mtu anashinda kesi. Yaani mnatangaza kufungiwa. Mm. Labda kocha amli mtoa katika njia zenu za magumashi nini nini. Mnatangaza kufungiwa. Mkilipa leo kesho asubuhi imefunguliwa. Mm. Kwa hiyo ame Eh yaani wewe utakapolipa tu pale pale hakuna hata tena kikao cha kuwafungulia inakuwa imejitrigger tu moja kwa moja pap. Bwana mm. ruksa. Kwa hiyo deni tu kinachotakiwa. Likisha lipwa. Kwa hakuna hakuna kikao kwamba mm. tukae tukutane tena tuwafungulia a mm. automatic tu pale pap umelipa. Ukishalipa kesho asubuhi wanakuambia wewe endelea na Tusajiria. na mambo yako. Kwa hiyo ni kitu rahisi sana kumfungia mtu mm. na ku, kuifungia timu na kuifungulia timu. Mm. Ukishalipa tu na hapa ni kwa sababu wamelipa wamemlipa huyo oh. mtu ambaye alikuwa anawadai okay. full stop hata yanga nasikia imelipa ilimlipa ile kocha la kremia luka imel eh, yes. walifungiwa wakati huu kabla kimya kimya tu kabla hawajaanza usajili wao wakalipa hiyo hela kwa hiyo mzigo ndo unarekebisha yani kila mzigo kisi. pale pale unatiga okay. sasa kuna kesi gani nyingine hamna kesi tena sikuwa tunadai wasi nimelipa kwa hiyo tuendeshe kesi ya nini sasa hamna kesi tena Vipi kuhusiana na usajili wa Thomas Ulimwengu? Thomas ni, ni usajili mzuri kwao, ana experience. Mm. Ulimwengu ni usajili mzuri kwao, lakini kwa Thomas mwenyewe, hii nataka labda niwelekeze mashabi kwamba mm. hata na wachezaji ana umri wa miaka 30. Mwaka huu ametimiza miaka 30. Mm. Kama uliangaika huko mimi simdai. Wherever akuwa labda akufikia mafanikio kama Samata au sijui nani, lakini a, umefika umri ambao hata ukirudi nyumbani wanamwambia kwamba wewe wewe au kazani au kazi miaka 30 katika football Adela ni miaka ambayo hata ukirudi home hatukula home of course amecheza mazembe aliwahi mm. kwenda Sweden uh, Soura ni mchezaji ambaye alipambana kwenye umri wake kujaribu kutafuta maisha nje sasa hivi akiwa na umri wa miaka 30 unavurudi nyumbani hakuna deni kubwa sana ambalo tutasema wewe kwa nini hujabaki huko huko tatizo kuna wachezaji wetu wana miaka 24 tu karudi hajapambana kubaki huu mm. kubaki huko alikokuwa lakini miaka 30 unavurudi nyumbani hatukudai sana hata kama ukuperform huko nje kwenye kiasi hiko cha cha, cha juu labda ukisema ligi kuu England au Germany au wapi lakini ni ngumu sana kuanza kumuuliza maswali kwa nini umerudi miaka 30 ni miaka ambayo unaweza ukarudi kutumia tumia hela yako pension kuanzisha miradi yako hii na hii lakini vile vile timu ambayo anacheza ina mofa michoano ya kimataifa ameingia singida bwana. Kwa kama wanacheza singida manake bado wanacheza mpira wa kiushindani sana sio tu ligi kuu na singida wana mhitaji mchezaji wa inake kwa ajili ya experience na vitu vingine na kwa wenzetu sasa ukifikia dhila alifikia Thomas unampa kabisa hata na kitambaa hapa cha unaodha mm. sababu yeye anajua vitu vingi sana amekutana na timu nyingi kubwa waamuzi ana exposure kubwa kuliko wachezaji wengi wa singida si ajabu katika level ambayo yeye amecheza anawasidi hata hao wakina nani walikwenda sasa hivi hawasiju wakina Onyango wakina nani kwa level ambazo yeye yeah, amecheza amecheza hadi finali Thomas amechukua bingwa wa Afrika kwa hiyo ni kitu sahihi sasa hivi ni muda wake labda kuanza kupumzika kwa maana hiyo singida ni same salama na sahihi kabisa Oscar ni ni sahihi kwenye kwenye context hiyo ambayo amezungumza Edo Kumwembe kwamba mm. anakwenda kucheza michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika na Thomas Ulimwengu kama ile ambavyo amezungumza huyu ni, ni bingwa wa, wa, wa Champions League na kama kumbukumbu zangu kumbukumbu zangu ziko sawa nadhani kuna tuna Thomas Ulimwengu na na Mbwana Samata kutoka Tanzania ambao wamewahi kushinda uh, taji la klabu bingwa barani Afrika kwa hiyo wanapokwenda uh, kwenye timu ambayo inashiriki kombe la kombe la shirikisho bado inaendelea kumpa ile 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 platform lakini tumezungumza hapa mara nyingi kwamba mpira wetu bado una wapokea wachezaji wenye, wenye wenye umri mkubwa. Alikuwa TP Mazembe, TP Mazembe yenyewe imekwenda imekwenda chini. Kwa hiyo anaporejea hapa nyumbani bado inampa pia fursa ya kuperform kwenye kiwango kikubwa and possibly hata hizi timu kubwa za hapa nyumbani yeah. Tanzania zinaweza zikampa nafasi. Kwa hiyo hii ni, ni time ya Thomas Ulimwengu na kwa bahati nzuri au mbaya ni miongoni mwa wachezaji wa daraja la juu ambao tumezalisha kwenye kizazi hiki. Mm na hawajawahi kucheza Simba wala Yanga wao kina himidi mao mm. wako wachezaji wachache sana 
Unajua huko huko nyuma kidogo tulikuwa tuna timu nyingi zenye zenye weight ambako mtu angeweza kuwa star mkubwa na akamalizia kariya yake hapa nyumbani Tanzania bila kucheza Simba na Yanga. Lakini kwenye miaka ya hivi karibuni bado Simba na Yanga zitabakia tu kuwa kuwa Simba na Yanga. Kama ataenda kuperform kwenye kiwango kikubwa na hasa kwenye international stage ni rahisi sana kuweza kuvishawishi. Hivi vilabu na tukamuona hapo baadaye you never know akaenda Simba au Yanga au Azam ambao na pia ukipanga kwenye quality ya, ya timu tulizokuwa nazo Azam ni kama wanaofuatia hawa hawa giant wa pili. Kwa hiyo nafikiri kwenye soko letu la nyumbani ambalo Thomas ya kucheza sana. Mm. Kwa sababu Tom ametoka kwenye timu za vijana. Kutoka timu za vijana ameondoka moja kwa moja akupoteza sana muda mwingi hapa. Mm. Na kwenda huko uh, Kongo kwenda kujiunga na na TP Mazembe. Kwa hiyo nafikiri ni maamuzi mazuri ya kwanza kwenda Singida kwa sababu hata pressure pia wakati na adjust kwenye ligi yetu anaifahamu kama mzawa. Lakini Thomas hajaicheza ligi yetu mm. eh, kwenye mikiki mikiki hiyo. Kwa hiyo kuanzia Singida nako pia nafikiri ni ni sehemu sahi sahi zaidi kwa sababu pressure yake na pressure ya Simba na Yanga ni vitu viwili tofauti. Umezungumzia Simba na Yanga. Kuna hasara yoyote yeye kutokupita katika hizo timu mbili? Hakuna hasara yoyote. Hakuna mm. hasara yoyote kwa sababu mimi namfahamu Thomas in person. Kwa mfano kwenye suala la la kipato. Alipata kipato kikubwa kuliko wachezaji wengi walicheza Simba na Yanga hata kwa miaka 14 15. Kwa suala la kipato akiwa Kongo nimekwenda kuona na kujua kiasi gani analipwa Soura alipata hela nyingi sana yeye mwenyewe binafsi maana kia sara ya kwanza Adela si tunajua mm. ni mshiko kwa mfano timu zetu sasa Simba na Yanga ambacho zinaweza zikajivuna ni kwamba zina malipo mazuri kuliko timu nyingine yeah. kwa hiyo watu wa wa timu ndogo sasa hivi sio tu kama wanataka sifa kwenda Simba na Yanga signing fee kubwa Yela. mshahara mkubwa mm. hata kama mshahara wa shilingi milioni 3 au milioni 2 huku unatoka kwenye laki tano mm. lakini kama kuna wachezaji ambao wanaweza kwenda huko kwa njia hizo na wakapata pesa kwenye hizo timu uweze ukasema kama kuna disadvantage yoyote disadvantage kubwa wanayokosa ni ile ya kimtaani kwa sababu hujawagusa hujagusa mioyo ya watu ile wewe mwanangu kaa hapo eh kaa tupate mambo they pay for free foreni unaepuka na vitu vingine vile vya kijamii lakini kwa maana income kuna wachezaji ambao mimi nawajua hawajagusa Simba na Yanga. Soto Thomas na Mbwana wengine wamecheza hapo warabuni warabuni hapa wapi wapi wapi. Wana kipato kikubwa kuliko wachezaji waliowahi kucheza Simba na Yanga. Kwa 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 zama hizi Edo kuna 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 hasara kwa kwa mchezaji wa Kitanzania kuto kutocheza Simba na Yanga kwa sababu hapa hapa ndio nyumbani na hizi ndio timu kubwa ambazo zime zimekamata zime mashabiki wote karibu wote wa, mm. wa, 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 wa soka hapa nyumbani. Thomas ni vigumu sana kupewa heshima kubwa na mashabiki wa, wa, wa soka letu. Lakini mpira wetu umekwenda extra miles. Tuko tunazungumza hapa. Wako watu ambao ukiachilia mbali signing on fees na fedha nyingine zote ambazo unaweza kuzipata kwenye mpira wetu. Tuna maisha mengine ambayo unatengeneza pesa nyingi na mahusiano makubwa ambayo ukia convert into money unaweza usiweze kuihesabu kiraisi. Kwa hiyo kwa kukosa nafasi ya kutukucheza Simba na Yanga au kutukucheza kabisa kwenye kwenye ligi yetu kwa muda mrefu kwenye ushindani kuna namna kuna touch na connection ya, ki, ya kinyumbani unaipoteza. Yesu utakuwa umekwenda TP Mazembe umeshinda Champions League ambayo nyumbani usingeipata. Utakuwa umepata pesa nyingi ambazo eh, nyumbani usingeweza kuzipata but that connection na unyumbani na heshima ya watu wa Tanzania wanaopenda mpira kuna kuna namna ina, inaondoka na kwa bahati mbaya kwenye kwenye national team pia Thomas Ulimwengu hajawahi kuwa kwa muda mrefu sana kama mchezaji anayetegemewa kulikuwa kuna wachezaji wengine kwa hiyo labda angeweza kuiconvert na kuja kwa wengine kama angekuja kufanikiwa zaidi unajua unajua na timu yetu unajua ya Oscar anachoongea ni socialism ni ujamaa mchezaji anafundishwa kwa mfanya kazi ambaye inabidi ajitegemee kwenye maisha yake na kipato chake kwa mfano Mo Salah hajawahi kucheza Zamalek wala Al Ahly timu kubwa za za, 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 za pale Misri Messi hajawahi kucheza Boca Juniors wala Liverpool tuwa encourage wachezaji wetu kwenda huko wapate hela nyingi wafanye wanavyoweza wasitegemee haya maisha haya maisha nayo mimi najua wachezaji siwezi kuwataja walikuwa maarufu kuliko wachezaji wa sasa hivi wa lakini, lakini tofauti lakini sasa hivi wanadharauliwa walipita hizo timu sasa hivi wanadharauliwa kwa sababu mpira umeisha 
wapo na wajua wengi ambao siwezi kuwataja kwa sababu ni defamation tofauti 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 ile ni moja tu Mosa la is true hakucheza hizo timu za wananchi za Misri lakini ana heshima kubwa sana kwenye national team akija kwenye national team yani yeye ndio amekuwa mbeba maono Lionel Messi hakucheza hizo Boca Junior wala River Plate ambao ndio timu za wananchi za pale Argentina lakini Messi utaeleza nini kwa mashabiki wa Argentina kwa impact yake na time yake akiwa kwenye national Sasa team ndio kwa... maana maana nimesema unajua mchezaji eh, kama mrishongasa labda kama hakucheza asingecheza national team lakini impact yake kwenye national team ingeweza kumuwini kumfanya aweze kuwini mioyo za mashabiki na wapenzi wa Tanzania sasa, sasa, mtu kama Mbwana sasa mrisho huyo huyo kama Simon mrisho huyo amefanya makubwa yanga national team ukikutana naye ukiongea naye yani ni kama vile hajacheza hizo timu na kuzipata mafanikio the brems atakayokupa yeye kuhusu maisha ya kijamii sasa hivi sasa kuna kuna tatizo kuna bado kuna vitu viwili kuna tatizo la hizi timu mm. na kuna tatizo la wachezaji ukimsikiliza vizuri mtu ambaye sasa hivi achezi mpira kwa sehemu kubwa atakupa lawama tu ya hizi timu lakini time yuko peak na yeye alikuwa sikilizi mtu yoyote na ndio time ya yeye kutengeneza pesa yeye alileta ushabiki na ndio time ikiondoka anaanza kulalamika kwa watu wengine hakuna kitu kikubwa mimi kuliko hata kuwa na touch na jamii wala nini tengeneza hela yako nyingi adela tena hata kama ufika kwenye level ya kina samato watu waje wakuheshimu wakati unalo wakati huo lakini ukitegemea heshima au fadhila katika dunia leo leo watu wanaangalia wanamwangalia mahele hawajui kama Mohamed Hussein alipita yanga alifanya mambo makubwa leo watu wanamwangalia pale golini wanamwangalia Diara au wanamwangalia Aishi hawajui kama juzi tukasaja alikuepo hapo lakini heshima is team wins yani ukishastaafu tu usitegemee kama yetu ifanye mambo makubwa una touch Watu wanakupita hata kwenye foreign za benki ya hospital. <laughs> Kama wakujui. Kama wakujui mpaka unajitambulisha wenye jamani. <laughs> Mimi kaseja. <laughs> Mimi ndo kaseja. Ah Juma, ah, basi fogea ngoja kwanza nihudumia watu watano. Aishi akienda, anampita Juma. Yeah. Yaani hakuna hizo touch utakazoacha sio tu kwenye football, kwenye siasa. Kwenye michezo mingine. Matumla leo akitokea hapa watu leo wanamwangalia Mwinyo. Mm. Matumla Ma, alikuwa anangusha wazungu kila siku kwa Mandonga. Leo Mandonga kumzidi heshima na nini? Kamwacha mbali sana. Mlamla leo masuala ya kwamba kitanye mambo. Tangu inaondoka. Tangu inaondoka dakika moja tu hata kwenye politics. Kuna mtu alikuwa ananiambia watu wa mkeka wa mama ukitoka. Eh. Jina alimo muda huo huo ukiinua simu watu waashiki. Muende apogee simu. <laughs> Oh nasema nilifanya makubwa. Kila kitu kinabadilika. Na mimi najua vijana walienda hapa Dubai, Dubai wakacheza mpira wa maana. Wana hela sasa hivi kuliko wachezaji walicheza kwa sifa Simba na Yanga. Hapo pa Dubai, Dubai. Hata hao tunawadharau sijui kina Tiba hao kina nani hao. Wanazidi hela hata wachezaji wetu ambao sasa hivi wako na nini. Na hata baadaye maisha mkikutana pamoja na akiplus ujanja ujanja wake, nini unakuta ah bwana, huyu mbona alicheza mpira kawaida tu lakini mambo yake mazuri. Kutegemea mahusiano ya kijamii kwa kupitia hizi Simba na Yanga kuna vitu ambavyo siwezi kuviongea lakini wachezaji wa zamani kama wananisikia wananiambia edo you are very much right na wana majina hawa wajafikia lakini si kwa sababu za, za tofauti kubwa zilizokuepo edo kwa sababu lazima tuwe wa kweli mpira wetu wa sasa unalipa yeah. labda haujalipa kwenye kwenye kiwango kile cha wenzetu uarabuni barani ulaya mm. kaskazini mwa afrika lakini lazima tuwe wa kweli ukanda wetu wa wa sekafa huu mpira wa Tanzania unalipa yani sasa hivi unaweza uka, ukacheza hapa nyumbani Tanzania kwenye kwenye level hii ya ya Aishi Manula mm. ya Faisal Salum ya Shomari Kapombe ya John Boko ya Mohamed Hussein ya Bakari Nondo Mwamnyeto mm. mpira wetu unalipa yani ume, ume, umepiga hatua ukirudisha miaka ya tisini kurudi nyuma na early 2000 ni tofauti kubwa sana. Na, na hapa tulipo. Kwa hiyo tunaweza tukawa hatujafikia bado pesa za Uarabuni. Lakini mpira wetu kwa mchezaji yule wa ukweli. Mm. Size. Mpira wetu umesogea. Ebu, mchezaji anaweza ya... akacheza mpira wa ndani kabisa. Akiji package vizuri. Anawezo mkubwa sana kutengeneza maisha mazuri. Unajua. Jana.
Yanana Leo. Yanana Leo. Yanana.